。很多人在做花椒的时候都是直接泼热油。其实那样做是不对的，那样做的话，花椒的麻味和香味是挥发不出来的。你在家里做出来的花椒油是不是特别的浑浊不清亮呢？其实是这一步没有做对。先准备一个大盆，然后准备一百克的青花椒，再准备两百克的红皮花椒，放进盆中。青花椒的作用是麻味，而红皮花椒的作用是香味，两者结合在一起，做出来的花椒就会又香又麻。青皮花椒占总花椒的分量的三分之一就可以了，然后加入多点的清水，不要动，放在一边给它浸泡十五分钟，把花椒浸泡透，再准备一颗洋葱，给它切成薄薄的厚片，切好以后备用。一块去卵皮的生姜，给它切成薄薄的厚片，切好备用。再从小姨子家里拿一根大葱，给它切成葱段，再准备一把小葱备用，然后再准备两颗八角，一段桂皮，四片香叶。适量的小茴香放进碗中，这个时候我们的花椒也已经浸泡好了。浸泡好的花椒，我们用灶里给它清洗干净。清洗花椒以后的水，大家看一下，非常的浑浊。这就是为什么你做出来的花椒油浑浊不清亮的原因所在。我们提前把花椒浸泡一下，这样一会儿下锅炸的时候就不会炸糊。花椒里面非常脏，我们清洗的时候多清洗几遍。或者是放到流动的水龙头下面去清洗，洗好的花椒捞出来控一下水分，因为这个时候花椒水分很多，如果直接放入锅中炸会崩油。再准备火锅，在锅中倒入比我们炒菜多一滴多的食用油，然后再把我们准备好的大料倒进锅中，再把我们准备好的大葱、洋葱、姜片还有小葱都给它放进锅中。大家切记，我们在炸大料的时候，一定要冷锅冷油放入大料，然后我们开小火，慢慢的加热，随着锅中的温度慢慢的升高，才能够把水分炸出去，这样炸才能够更好的把大料里面的香味炸出来。全程切记，火不要太大，慢慢的锅中的大料颜色就会加深，一直变至焦黄色的时候就可以了，切记不要炸黑了，炸黑了这样炸出的料油就会发苦。然后再准备一个密点的漏勺，把锅中所有的大料残渣都给它捞出来。捞出来以后，这个时候油温比较高，切记不能够直接下入花椒。油温五成热的时候，把我们控好水分的花椒倒进锅中。这个时候我们可以开大火来炸制，因为这个时候花椒里面的水分比较多，不会炸糊。慢慢锅边冒小气泡的时候，这个时候油温已经升高了。这个时候我们转成中小火来慢慢的炸制。慢慢的就能够听到锅中沙沙的声音，然后转成最小火，再炸个两分钟就炸好了。这个时候我们就可以关火了。这样的话，我们的花椒油就做好了。大家可以看一下，我们这样炸出来的花椒油非常的清澈，然后倒出来放进盆中，放凉以后就可以了。我们这样做的花椒油闻着又香又麻，每次炒菜或者是做凉菜的时候放入一点点，嘎嘎的香。关键是这样做的花椒油，它不会浑浊。如果你喜欢，赶紧收藏起来试一下吧。我们明天再见，拜拜。